Ми точно знаємо, Росія наш ворог. Але що таке Росія? Хтось скаже, це просто Путін з'їхав з глузду. Але може це усе населення Росії? Путін президент міра! Ура! Цей матеріал про народ, який розв'язав війну і з яким ми змушені тепер воювати. Про його приховані, заповітні, криваві бажання та мрії. Чим швидше ми їх розв'ємо, щоб вони зрозуміли, що Росія впереді, тим краще. Ми покажемо, що насправді відбувається у головах росіян і чи дійсно ворог готовий визнати свою провину у тому, що зараз відбувається. Щоб вмісто Києва була велика воронка. Як вони сприймають так зване СВО, що називають війною та чого бояться найбільше? Є знайомі такі, які погибли. Це аналітичний і головне репрезентативний матеріал про настрої у РФ. Діагноз – Росія. Сьогодні дізнатися реальні настрої у Росії майже неможливо. Да, всі росіяни підтримують, як вони всі. Маски запудрені там, їхні політики фашистські. Чи сильно подорожали ціни? Я сама працюю в бюджетній сфері, нам зрізали зарплати. Віддала я цю війну, мені жити не на що. У цих рідкісних опитуваннях на вулиці іноді просочується невдоволення так званою СВО, або якщо називати речі своїми іменами – війною. Але це все не дає змоги реально заміряти рівень підтримки мілітаристського курсу Кремля. Станом на січень, за даними Російського державного центру вивчення громадської думки, майже 70% росіян підтримують війну в Україні. Проти лише кожен п'ятий росіянин. А ще та сама державна соціологічна компанія переконує, рівень довіри до Путіна за рік війни навіть зріс на 13%. Я взагалі, як учитель, працюючи в школі, я взагалі вважаю наше правительство, тому що я вважаю, що дуже багато зроблено зараз для країни. Вкладає військове, укріпляє границі, відвідує недругів подальше від границі. Наш президент прийняв це рішення, тому що ну, прямо була точка остання, остання капля. Я вважаю, по-другому він не мог поступити. Як ви вважаєте, Путін хороший ви начальник? Ні. Чому? Ну, тому що. Тебе посадять, друг мій милий. А можно не отвечать на этот вопрос? <laughs> Потому что я не хочу проблем потом. Вы бачите, это и есть страх. У России выступать публично, говорить у голос, а еще и с открытым обличчем, небезопасно. А те, кто все ж таки выступают против, делают это обережно. Слушайте, я его не избирал. Как относитесь к военным, военной операции? Отрицательно. Подивишся ці відео і складається враження, ніби не так все й погано у тій Росії. Так їм страшно, так вони пасивні. Об'єктивно, вони нічого не роблять, щоб зупинити цю війну. Їх соціологія забула первинні функції – вимірювати настрої суспільства. Замість цього суцільна пропаганда і демонстрація начебто консолідації росіян навколо Путіна. Але від цього стає ще більш цікавіше, які настрої у Росії насправді. Можливо, соціологія таки бреше? Прямо зараз ви дізнаєтеся реальну картину. Все, що відбуватиметься далі, записано в Україні. На тому боці реальні росіяни. Добрий день, мене звати Олександр, я представляю... И Институт социологии. Мы проводим опрос о жизни в России. Вы готовы уделить 5-10 минут вашего времени? Нам очень важно ваше мнение. 5 минут, давайте быстрее. Хотелось бы уточнить, вы являетесь гражданином Российской Федерации? Да. Один из украинских офисов. Компьютер, наушники и велика база мобильных номеров. Так социологи проводят исследования с Украины в России. Мета – узнать, что у них в голове. В каком регионе вы проживаете? Краснодарский край. А тип вашего населенного Ваш пункта? ПКТ. Интервьюер навмысно використовує формулювання, які притаманні на Росії. Не війна, а СВО не в Україні, а на Україні. 
замість країн Балтики – Прибалтика, не Молдова, а Молдавія. Це все, щоб не викликати підозри на тій стороні. Подскажите, как вы считаете, каковы должны быть крайние временные рамки СВО на Украине? Варианты ответа. Еще один месяц, еще несколько месяцев, не более полугода, не более года, несколько лет, либо не должно быть временных рамок. СВО должно продолжаться до полной победы. Далее респонденты отвечают на вопросы. Это реальные ответы. Справжніх росіян, записані завдяки цілій соціологічній спецоперації. Висновки робіть самі. Поки всіх там не, не зжечу. Чим швидше ми їх розв'ємо, щоб вони зрозуміли, що Росія впереді, тим краще. Поки ми не займемо те, що принадлежало царям. Польську частину відставити Польщі, Румунську і Румунії, там що ще Молдова треба, це щось на них. Претендует. А в остальное оставить нам. Ну, пускай заканчивается, чем быстрее, тем лучше. Ну, конечно, для всех людей здорово, если бы это все закончилось побыстрее, никто не умирал. Ну, скажем так, до Нового года, чтобы Киев, вместо Киева была большая воронка. Мы очень много там в интернете, в Ютубе бачим таких опитувань на улице, где подходят там журналисты, операторы, запитывают, вот как вы там ставитесь до специальной военной операции, або как вы ставитесь до Путина. Все понимают, что это нерепрезентативно. И поэтому эту температуру по палате на России замерять очень важко. Яким чином вам вдається е, дізнатися точну соціологію? Адже російські соціологи ми не довіряємо. А насправді це одна з причин, е, чому власне наш інститут почав діяти. Е, оскільки після 9 місяців війни ми побачили, що немає жодних досліджень з українського боку, і все це підміняється от якраз цими бліц опитуваннями. Вони клікабельні. Вони цікаві з такої, ну, інтертеймент точки зору, да, інфотеймент такий, ну, розвага. Але вони жодним чином не можуть нам слугувати даними, на які ми можемо покладатися в своєму аналізі, що відбувається в Росії. Тому ми вирішили, що мають бути проведені дослідження в Росії, репрезентативні, з усіма соціологічними методологічними процедурами. І насправді, насправді, ковід показав нам шлях. Тому що 2020-2021 рік через пандемію не можна було проводити інтерв'ю фейс-то-фейс, тобто обличчям до обличчя. І відповідно, у 2020-2021 році абсолютно більшість соціологічних компаній перейшли на або телефонні опитування, або інтернет-опитування. В цьому світі? В нашому випадку і в Україні, і в Росії ми не можемо покластися лише на е, інтернет-опитування. Був би перекос. Е, частина суспільства, велика особливо старше покоління, жителі там, невеликих районів, сіл, міст, вони б не попадали. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, каковы должны быть крайние временные рамки СВО на Украине? Если война завязалась, если сейчас Луганск, Донец отобьют, то все равно в, это, в Украине точно так же останутся эти недобитки. Поэтому как бы это уже идти до Польши и дальше. До полной победы. Плюс-минус еще полтора года. Ну, конечно, для всех людей здорово, если бы это все закончилось побыстрее. Хотя бы... До конца этого года бы. То есть до конца 23-го. 23-24. Закончить немедленно. Есть там такой вариант? Загалом у дослідженні взяли участь 1600 респондентів. Роботу провели з дотриманням усіх процедур, притаманних для такого дослідження. Майже половина росіян, а точніше 41% вважають, що так звана СВО має закінчитися вже через півроку. З грудня ця цифра зросла на третину. Водночас прибічники безстрокової війни у Росії з 48% у грудні зменшилися до 13%. І майже ніхто з респондентів не вірить, що усі цілі так званої спецоперації досягнуті. І врешті дві третини росіян хотіли б, щоб ця війна закінчилася вже завтра. Наскільки важливо взагалі для України проводити такі соціологічні опитування? От ти кажеш про те, що от ви вирішили це робити, адже ніхто їх не робив. Чому це важливо? Навіщо нам потрібно знати, про що думають росіяни? Ми з вами всі, і я теж, прохлопалі. Ми проспали те, що відбувалося в Росії. Якщо зараз подивитися в 2004, 2003, 1999 роки, що, про що говорилося в Росії? Вони говорили відкритим текстом. 
Це наша територія, ми її повернемо про Україну. Крим наша територія, за Крим відповісте усіх політичних ток-шоу. Україна, Грузія, Вірменія, Білорусь. Ми прохлопали, Молдова, ми прохлопали з вами. Цього більше ніколи не має статись. Має бути, називайте як хочете, кремлінологи, русологи, там, федерологи, неважливо. Не має бути інститут, який досліджує Росію на фундаментальному рівні. Не тому, що нам дуже цікаво, що відбувається в Росії. Мені не цікаво, що відбувається в Росії, як людині, але як е, соціологу, як науковці, як людини, яка хотіла б, аби її держава розвивалася і жила в мирі і в безпеці, ми маємо постійно дивитися, що там відбувається. Як ви думаєте, хто, по-вашому, преимущественно противостоїть Росії в ході спеціальної воєнної операції на Україні? Варіанти відповіді. Преимущественно вооружені сили України, преимущественно вооружені сили України, снабжаємі западними країнами і НАТО. Или преимущественно войска стран НАТО? Войска НАТО. Преимущество страны НАТО. Я думаю, коллективный вообще все это, весь Запад вместе с Украиной. Ну, по... конкретно противостоят украинские войска. А кто, по вашему мнению, преимущественно противостоит России в ходе СВО на Украине? Ну, как сказать, скорее всего, что преимущественно войска Украины со странами НАТО. С вооружением. Преимущественно... Сили України снабжаємо. Звісно, Запад. Війська НАТО. Більшість росіян переконані, що їх армія прямо зараз в Україні воює з НАТО. Таких 46%. Трошки менше тих, хто вважає, що на полі бою українська армія, але з підтримкою Заходу. І тільки 2% говорять, що Україна вже 16 місяців протистоїть росіянам один на один. Що є головною причиною цієї генерації постправди в Росії? Що саме змінює сприйняття росіян та постійно підбурхлює, підбурює до того, що вони вірять постійно в нові якісь придумані факти? Відсутність громадянського суспільства, відсутність відчуття відповідальності за те, що відбувається, відсутність моральних авторитетів, відсутність політичних авторитетів, які б казали, ні, дивіться, у нас інша точка зору. Ми вважаємо, що ця війна є злочинною, що е, країна йде не туди, такого ж немає. За будь-який такий вислів людей або виштовхнули за кордон, або посадили, або вбили, або е, примусили замовкнути, або навпаки примусили сказати «ми, ми з вами». А є ли серед ваших близьких, ну або ж знайомих, ті, кого мобілізували з початку СВО на Україні, т.е. з февраля 2022 року? Есть, конечно, есть подруги, брат родной. Это... Ну, и знакомых очень много. Есть ли среди ваших близких, знакомых, те, кто погиб в ходе специальной военной операции на Украине с февраля 2022 года? И погибшие знакомые есть тоже? Вот среди близких знакомых нет, но вообще есть. В городе я имею в виду. Да. Есть знакомые. Ну и друзья есть такие, ну как друзья, ну... Кількість росіян, які знають не тільки тих, кого мобілізували, але й загинули в Україні, від місяця до місяця зростає. Останні опитування показали, 46% їхнього населення знають випадки загибелі у так званій зоні СВО. 68% росіян мають мобілізованих знайомих. І це важливі цифри. Ви вже майже півроку проводите ці соціологічні опитування, і я знаю, що кожного разу ви задаєте, зокрема, одне те ж саме питання. Чи є у вас серед знайомих ті, кого мобілізували, і ті, хто загинули? Яка тенденція взагалі протягом цих ось 5-6 місяців спостерігається на Росії? В грудні і в січні, і ще в до березня, відповіді на перше питання, тобто, чи є ті, кого мобілізували, постійно збільшувалося, тому що це була інерція осінньої, початку осінньої мобілізації. Потім, очевидно, ця масова, да, одномоментне забирання людей, воно завершилося. І е, зараз воно зафіксувалося на рівні 68%, які знають когось, або родича, або знайомого, які кажуть, що когось там мобілізували. Але частка людей, які кажуть, що у них хтось загинув, вона постійно зростає. Звістки про загиблих надходять 
і не, про, не, не припиняється. Для мене найбільш важливий показник – це збільшення ближнього кола респондентів, е, які кажуть, що в них хтось зігнав. Тобто або його родич, або кілька родичів, або друг, або кілька друзів, або хоча б колега чи сусід. Є. Да. Є знайомі такі, є, які подивляють. Але важливість цих досліджень не у тому, щоб дізнатися, як там справи у росіян. Подібні соціологічні опитування – це науково обґрунтоване дослідження, яке у майбутньому стане одним з доказів у міжнародних судах, щоб стягти з росіян репарації. І ніхто у майбутньому не зміг сказати і або відхреститися, ніби я не знав. Я правильно розумію, що в майбутньому, коли зміниться режим у Росії, і коли там наступники прийдуть до влади після режиму Путіна, вони скажуть, та це не ми, це ж все злодії попередників. А от саме оці соціологічні опитування, вони фактично змусять звернути увагу на те, що це все російське суспільство є співучасниками тих страшних злочинів, які відбуваються зараз, сьогодні в Україні. Абсолютно вірно. На 100% я погоджуюсь. Так, це дозволить якраз скажімо так, спростувати ось, ось усі ці апеляції, як ви вірно зазначили, до попередників. Тобто це безпосередня демонстрація того, що це е, така вада, яка притаманна нації, і вона потребує системного вирішення. І не Путін, скажімо так, був тією особою, яка створила Ось цей світогляд він формувався довгим чином і підкріплювався різними режимами. Як ви вважаєте, в випадку признання РФ виновне і присуждення репарацій на встановлення України, як повинні поступити власті? Зараз варіанти відповіді. Необхідно виплачувати репарації в повному об'ємі для нормалізації відносин з Западом і зняття всіх санкцій. Либо необходимо частично выплачивать репарации для частичной нормализации отношений с Западом и снятия большинства санкций. Или не нужно выплачивать никаких репараций, это покажет нашу слабость. Не нужно выплачивать. Не нужно выплачивать никаких, покажет слабость. Мы же не просто так это все начали. Не нужно выплачивать, потому что даже если будем выплачивать, все равно их не снимут. Это бред. Не нужно выплачивать. Это покажет нашу слабость. Не нужно выплачивать. С чего? Не нужно никому ничего выплачивать. 71% россиян категорично против выплат репараций. Они считают это проявом слабкости. І майбутні міжнародні суди стануть великим викликом для наших юристів, щоб змусити заплатити за кожен скоєний Росією злочин в Україні гроші. І цим треба займатися вже сьогодні. В травневому дослідженні на питання, чи потрібно визнавати трибунал, чи потрібно виплачувати репарації, більшість росіян односнайно відповідає, що відповідно, не потрібно визнавати трибунали, не потрібно виплачувати репарації. Питання полягає в тому, який, яке оточення світової, світова спільнота повинна зробити, в тому числі правове оточення, економічне клімат, для того, щоб вони зрозуміли, що у них не буде іншого виходу. Або їх чекає ізоляція і розпад, або вони поступово, змінюючи своє ставлення, свій світогляд національний, поступово стають, інтегруються у світову спільноту і стають її частиною. Іншого виходу немає, але бою, що це дуже довгий процес і він триватиме не одне покоління. Усі дані, які ми навели, – офіційні результати дослідження Інституту конфліктології та аналізу Росії. Вони відображають реальний стан речей Україні-агресорів із невеликою похибкою. І це те, що треба завжди пам'ятати. Путін ворог, але не тільки він.